ፓርላማውን ያወዛገበው የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሹመት ግለሰቡ በሃይማኑ ትኩለነት የማይያምኑ በዚጎች መካከል ከፈፈረ እንዲፈጠር የሚሰሩ ናቸው ተብለዋል ግብጽ በሰሜናዊ ቀይ ባህር ዳርቻ የጦር ካምፕ ገንብታ አስመረቀች አቶ ሙስጣፊ እንዲገደሉ አዘዋል የተባሉት ግለሰብ ተያዙ ፓርላማውን ያወዛገበው የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሹመት ግለሰቡ በሃይማኑ ትኩለነት የማይያምኑ በዚጎች መካከል ከፈፈረ እንዲፈጠር የሚሰሩ ናቸው ተብለዋል የኢፌድሪ ህዝብ ቶኪዮች ምክር ቤት አሙስለት ባኬዶ አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮችን የኮሚሽነር የቦርድ አባላት ሹመት ሲያጸድቅ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ቦርድ አባልነት እጩ ሆኖ በቀረቡት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ የምክር ቤቱ አባላት ያላቸውን ተቋሙ ማሰማታቸው በፓርላማው ውስጥ ከዚህ ቀደም ያልታየና ያልተጠበቀ መሆኑ ተነግሯል ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ቦርድ አባልነት እጩ ሆኖ ከቀረቡ 9 ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ቅሬታ ያቀረቡት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ግለሰቡ የሃይማኖት እኩልነት ላይ የማይያምኑ በዜጎች መካከል ክፈፍል እንዲፈጠር የሚሰሩ ናቸው በሚል የሚነሱባቸውን ቅሬታዎች ወደ ጎን በመተው በእጩነት መቅረባቸው ተገቢ አይደለም በማለት የቦርድ አባልነታቸውን ተቋመዋል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መላውን ኢትዮጵያ የሚያገለግል በመሆኑ በርሳቸው የቦርድ አባልነት መመራት የለበትም በማለት ተቋማቸውን ማሰመተዋል በዚህ መሰረት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ሆኖ ከቀረቡት መካከል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ጫን ያለ ቅሬታ በመቅረቡ ለብቾ ጉዳያቸው ተለይቶ ድምጽ እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ በ148 ድጋፍ በ126 ተቋሙና 24 ድምጽ ታቀቦ በአብላጫ ድምጽ የዲያቆን ዳንኤል የቦርድ አባልነት ጸድቋል ከዚህ በኋላ በቀሩት አባላት ላይ ድምጽ የተሰጠ ሲሆን በአብላጫ ድጋፍ ድምጽ የተመረጡት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል የነበሩትና አሁንም በአባልነት እንዲቀጥሉ የቀረቡት ዲያቆን ዳንኤል በአብላጫ ድምጽ ከተመረጡ በኋላ በመክር ቤቱ ቀርቦ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ የቦርድ አባላት መካከል አልተገኙም ነበር የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ሆኖ እንዲሰሩ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀረቡት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በፓርላማይ ገጠማቸው ያልተጠበቀ ተቋሙ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ትኩረት ለመሳብ ቻለ ሲሆን ባለፉት ሁለት ሳምንትም እርሳቸውን የሚመለከቱ ልዩ ልዩ የተቋሙ ሐሳቦች በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ሲሻራሸሩ ቆይተዋል። በውዝግብና በብዙ ተቋሙ የታጀበው የቦርድ አባልነታቸው ሹመት ከጸደቀ በኋላ በርካታ ዜጎች ለዲያቆኑ ወደ ድጋፍ ያዘመሙ አስተይት መስጠታቸው ተመልክቷል። ከነዚህ መካከል ታድለ ጥበቡ የተባሉ ኢትዮጵያዊ አየኖኮ የጥላቻ ቅርሻታውን በአደባባይ ሲዘረግፉት በሚል ርስር ሁሌም እንደምለው የሀገሪቱን ስልጣን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረው ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ማፈራረስ ያጭርና የረጅም ጊዜ እቅዳቸው ነው እንጂማ እነዚህ የጇር መሐመድ ጆከሮች ዳንኤል ክብረትን የመተቸት ዕቅናና ሞራል ኖሯቸው አይደለም ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈረዋል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ በበኩሉ ዳንኤልን ከመታገል ዘመቻ ጀርባ ዘርፈ ብዙ ጥላቻዎች ስለመኖራቸው ፍንተው ብሎ የሚታይ ነው የያድግ ቤት የትኛው ሹመት ትናንትና ወይም ዛሬ ዋነኛነት ዋነኛ ስልጣንን መጠቀሚያ ስለተን ያነገበ በመሆኑ ማንንም ቢሾ ማን ብዙም አይገርመኝም ነገር ግን ዛሬ በዳንኤል ክብረት ላይ ተደረገው አይሾም ዘመቻ ከጀርባው ዘርፈ ብዙ ጥላቻዎች ስለመኖራቸው ፍንትው አድርጎ ያሳየ ነው እንዲ በጥላቻው ውስጥ ቆሞ እንዴ ጥላቻን መከላከል ይቻላል በጥላቻ ማሸነፍ አይቻል ከህውሃ ትምርት ይውሰዱ ሲል አስተይቱን ሰንዝሯል ሰው አለበላቸው በሚል የፌስቡክ አድራሻ ደግሞ ዳንኤል ክብረተን በአክራሪ በህርተኞችና በአክራሪ ሃይማኖተኞች ዘንድ አጀንዳ የሚሆነበት ጉዳይ በጣም ግልጽ ነው በሃይማኖት እኩልነት አያምንም የሚል ክስ ያቀርቡበታል ይሽፋን ነው እኩልነት በዚህ ረገድ ትርጉም ካልተቀየረ በስተቀር ዳኒ ሰባኪ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው ያጸድቃሉና ሁሉንም ተከታሉ ያለ ይሰብክ ዘንድ አይተበቀመች ከዚህ ሲያልፍ ደግሞ ዳንኤል በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ለሃይማኖተኞቹ ሰዎች ፍርድ ሲያንሻፈፍ አያውቁትም ግራ የሚገባ ኮኖ ጎበዝ ያካል ሆነ ደግሞ እሱ እንደነሱ ለሃይማኖታቸው ግድ የሚሰጣቸው በስልጣኑ ላይ ሞልተዋል ዛሬም ከተሾሙት ውስጥ አሉ እስላም ስለሆነ ክርስቲያኑን በሚያገለግልበት ተቋም ላይ መሾም የለበትም ሊባል አይችልም ወይም ሲባል አልሰማንም እቺ ከዚህ ውጪ ዳንኤል የነገለን ያምልኮ ቦታ በኃይል ወረሩት በሚንጫንገቱን ቁረጡት ሲል ሰምተነው አናቀም የሚል አስተያየት ቀርቧል ግብጽ በሰሜናዊ ቀይ ባህር ዳርቻ የጦር ካምፕ ገንብታ አስመረቀች ግብጽ ካስዋን ግድ በስተምስራቅ በሚገኘው ሰሜናዊ የቀይ ባህር ዳርቻ በርናይስ ሚሊተሪ ቤዝ በአፍሪካ ታላቅ የሚባለውን የጦር ካምፕ ገንብታ አስመረቀች በደቡብ ምስራቅ ግብጽ ቀይ ባህር ላይ ያለ በዘመናዊ ወታደር ኃይል የተሞላ ነው 
አየር ኃይሉ ያንዳንዳቸው 3000 ሜትር ርዝመት ከ30 እስከ 45 ሜትር ስፋት ያላቸው ማንኮብኮቢያዎች አሉት የባህር ኃይሉ 1000 ሜትር ርዝመት ወደብና 14 ሜትር ጥልቀት አለው አውሮፕላን ተሸካሚ ሃንጋርና የባህር ሰርጓጅ መርከቦች የሚያዝ መስፈርቶችን ያሟላም ካምፕ ነው ሆኖም ግን ከኢትዮጵያ ሰሜናዊ ድንበር ጫፍ 2200 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት አለው የግብጽ አየር ኃይል 10ሺ ተዋጊዎችና ሌሎች 50ሺ ወታደራዊ ኃይሎች አለው ግብጽ 220 የአሜሪካ F16 የጦር አውሮፕላኖችና በርካታ በአሜሪካ የተሰሩ ለቅርበት ውጊያ የሚሆኑ ሄሊኮፕተሮች አሏት ጠቅላላ ላይ የጦር አውሮፕላኖቹ አቆጥርም 1992 ነው ግሎባል ፋየር ፓወር እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2018 ባደረገው ዓለም አቀፍ ዳሰሳ ግብጽ ከዓለም አስረኛ ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል ደረጃን ይዛለች በአፍሪካ ጉር ወደር የሌለው አየር ኃይል ነው ታሪካዊ ጣላታችን ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ጥቃት ማድረስት ይችላልች ወይ ለምሳሌ የግብጽ F16 ከ860 ኪሎ ሜትር መብረር መሳሮቹን ትክክለኛ ኢላማ መተኮስ ከጣላት አውሮፕላን መከላከልና ወደ መነሻው መመለስ ይችላል ሆኖም ግብጽ ከኢትዮጵያ ካላት ርቀት አንጻር የ F16 ጥቃት ማድረስ የማይታሰብ ቅጀት ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል 48 የጦር አውሮፕላኖች በሩሲያ የተሰሩ የውጊያ ሄሊኮፕተሮች አሉት ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ለመግዛት የተስማማችው 12 የውጊያ አውሮፕላኖች 18 ሄሊኮፕተሮች 30A51 የኒክለር አረር መሸከም የሚችሉ ሚሳኤሎችና ሌላም የጦር ካርጎ አውሮፕላኖች ናቸው ምናልባት የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይልን የተሻለ የሚያደርገው 6000 ኪሎ ሜትር ኢላማ መምታት አቅም ያላቸው 30A51 ሚሳኤሎች ከፈረንሳይ መግዛታቸው በመድር ጦር ከእስራኤል ቀጥሎ በተለያዩ ጦርነቶችና ሰላም ማስከበር እጅግ ልምድ ያላቸው መሆናቸው ነው የነንም ዳታ በማጠናከር አንድ የግብጽ ፖለቲከኛና ተንታኝ እንዲሁም ፓርላማ አባል እንዲብሎ ነበር ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት መክፈት ራስን ለሽንፈት መጋበዝ ነው የግብጽ አየር ኃይል ባለው ዘመናዊ መሳሪያ ተመክቶ ኢትዮጵያን ለሞጋት ቢሞክር የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ውጦ ያስቀራቸዋል እንዲም ሆኖ የኢትዮጵያ እግረኛ ጦር በእግሩ ተጉዞ ካይሮ መቆጣጠር የሚችል እጅግ አስፈሪ ጠንካራ ጦር ነው እነሱን ማሸነፍ የሚቻለው ጦርነት ገጥመን ሳይሆን በዘር እንዲባሉ አድርገን ነው ሲል ምስክርነቱን ገልጿል ከአዲስ አበባ ካይሮ 3300 ኪሎ ሜትር ገደማ ነው ጦርነት ቀላል አይደለም ሆኖም ግን በጥቂት መሳሪያ ግብጽን የሚመጥን ወታደራዊ ኃይል አለን ግብጽ ያሏት ሚሳኤሎችም R300 SS1C SQDB 300 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት T SQDB 100 እና 450 ኪሎ ሜትር SQDC 550 ኪሎ ሜትር R70 Luna M Frog 7B 70 ኪሎ ሜትር በአጠቃላይ ከ7 እስከ 550 ኪሎ ሜትር ብቻ የሚምዘገዘጉ ሚሳኤሎች ናቸው ግብጽን መፍራት አለብን ይለብንም ኮንቬንሽናል ጦርነት ሊኖር አይችልም ጦርነት ከፈለጉም ሳይዋጉን ይሸነፋሉ እኛ አንድ ሀገራዊ አቋም ይዘን ህዳሴን ሰርተን መጨረስ አለብን ግብጽ ድንጋይ ስትቆልል የኖርች ሀገር ናት ከፈርዖን ዘመን ጀምሮ አንድም ጦርነት አሸነፈ አጣቀም አቶ ሙስጣፊ እንዲገደሉ አዘዋል የተባሉት ግለሰብ ተያዙ የሱማሌ ክልል መከተል ርዕሰ መስተዳድር በሆኑት በአቶ ሙስጣፊ መሐመድና በሌሎች የክልሉ ተወላጆች ያልሆኑ ወይም ነፍጠኛ ናቸው በተባሉ ሰዎች ላይ የግድያ መልእክት አስተላልፈዋል የተባሉት ግለሰብ ተያዙ የወጋደን ቤራዊ ነጻውጪ ግንባር ማከለይ ኮሚቴ አባል ጋፍዲድ ካሊፍ የተባሉ ግለሰብ የክልሉን ምክትል ፕሬዝዳንት ጨምሮ ሌሉይ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም በማህበራዊ ሚዲያ መጻፋቸውን ተከትሎ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት የካቲታያ 6/2012 ዓ.ም. ተመረት የተከበረው የካራ ማራድል ባልና አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ ተቃራኒ ሐሳቦች ሲንጻባረቁ ነበር የድል ባሉን ምክንያት በማድረግ ህይወታቸውን ለከፈሉት ጀግኖች ምስጋና ያቀርቡት አቶ ሙስጣፌ ሐሳባቸውን በማህበራዊ ድረገጽ አስተላልፈው ነበር ያቶ ሙስጣፌ መልእክት ተከትሎ የሱማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዲገደሉና ነፍጠኛ ናቸው በተባሉ የክልሉ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም በፌስቡክ ያዘዙት ጋፍዲድ ካሊፍ ማክሰኞ መጋቢታን 2012 ዓ.ም. ተመረጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የግንባሩ ማከለይ ኮሚቴ አባል የሆኑት ጋፍዲድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ መልእክቱን በሱማሌኛ ቋንቋ ካሰራጩ በኋላ እንዳጠፉ ተገልጿል። ነገር ግን መልእክቱን ያስቀሩት ወይም ስክሪንሻት ያደረጉ ሰዎች ጉዳዩን መቀባበላቸውን ተከትሎ በርካቶችን ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው ተጠቁሟል። አቶ ጋፍዲድ በመሐበራይ ገጻቸው እንዳሉት በህዝቡ የማይታመን ፕሬዝዳንት የህዝብ ችግር ነው ሰላዮቹና አማራዎች ህዝቡን እንዲያሸማቅቁት ፕሬዝዳንቱ ፈቅደውላቸዋል ወንድማችንኛ ላንተ ቅርብና ነገር ግን ወደኛ አትቅረብ በማለት ማክሰኞ ለት በመሐበራይ ሚዲያ መልእክት አስተላልፈዋል የሱማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር በመሐበራይ ሚዲያ ሰኞ ለት የካቲት 30 2012 ዓ.ም. ተመረጥ ባስተላለፉት መልእክት የሚከተለውን ብለዋል 
ታሪካዊና የፖለቲካ ክርክሮች በብዙ ሀገራት የተለመዱ ናቸው እዚም እንደዚህ ሆኖ የመንግስት ዋነኛ አላማ ዜጎችን መረዳት ነው የሱማሌ ህዝቦችን ፍላጎት በጽንፈኝነትና ዘረኝነት ማሳካት አይቻልም ካሉ በኋላ አያይዞም ውይይቶቹ በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ እንጂ ጥላቻን በማስፋፋት የሚካሄዱ መሆን አይኖርባቸውም በማለት ተናግረዋል የጥላቻ ነጋዴዎችን ከፈጠረን እነዚህ የጥላቻ ነጋዴዎች በየማህበራዊ ሚዲያ ያስፋፉታል ይህ እንዳይፈጠር ደግሞ መስራት ይገባል በማለት አስጠንቀቀዋል ሐሳባቸውን ሲያጠናክሩም በሐሳብ መግባባት ካልተቻለ ደግሞ በመቻቻል መጠናቀቅ አለበት ነገር ግን በህዝቦች መካከል ግጭትና ቅራኔ ለማስነሳት የሚሰሩ የጥላቻ ነጋዴዎች በመሐበራዊ ድረገጾች ከመያሰራጩት የጥላቻ ተግባር እንዲቆጠቡ እንመክራለን ብለዋል አቶ ሙስጣፌ ሐሳባቸውን ሲቀጥሉ አማራ ሀበሻ ነፍጠኛና የመሳሰሉት ቃላት መጠቀም አደገኛ ነው አንድ የተወሰነ ብሔር ወይም ህዝብን ለጥቃት ሊያጋልጡ ይችላሉ በርካታ ህዝብ ወይም ሁሉንም ሰው ያንድ የፖለቲካ አጀንዳ አራማጅ አድርጎ መሰደም ስህተት ነው የፖለቲካ ፓርቲን መተቸት ይቻላል ነገር ግን ህዝብ የማይወክል ሐሳብ ማንሳት ትክክል አይደለም ብለዋል በመጨረሻም በዘይነ ድርጊት የሚሳተፉ ግለሰቦችን ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚሰራ ያስታወቁ ታቶ ሙስጣፌ ሐሳባቸውን እንዲ በማለት አስተውቀዋል እንደ አይነት ነገር ውስጥ ሲገጥሙ በአዲሱ የጥላቻ ንግግር ህግና ደም በመሰረት የሚሰራጩትን በሕግ አግባብ እንጠይቃለን የሱማሌ ክልል ህዝብ ፍላጎት ጥላቻን ማስፋፋት አይደለም ሲሉ ጠንከር ያለ ሐሳብ በመሐበራዊ ገጻቸው አስተላልፈዋል አቶ ጋፍዲድ የመሐበራዊ አንቂ ወይም አክቲቪስት ሲሆኑ በርካታ መልክቶችን በመሐበራዊ ሚዲያ በማጋራት ይታወቃሉ። በተጨማሪም የኦብነክ ማከለይ ኮሚቴ አባል ናቸው። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ፍትመጽየት ለክልሉ ሐላፊዎች ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት ሳይሳካም ቀርቷል። ባለፈው ሳምንት የደጋ ሀቡር ጠቅላላ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሙስጣፌ ወንድም አቶ አብዱራህማን መሐመድ የግድያ ጥቃት እንደደረሰባቸው በፍትመጽየት ሰባኛ እትም ላይ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም እንዲሁ ባቶ ሙስጣፌ ቤተሰብ ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት እንደተፈጸመባቸውም ይታወሳል ይሄ ሁሉ ችግር ተጋርጦባቸው ምክተለርሰ መስተዳደሩ በክልሉ ባመጡት ለውጥ ከፍተኛ አድናቆት እየተቸራቸው መሆኑን ሁሉንም የሚያስማማ ጉዳይ ነው